டீ பாயா இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு இப்போ தான் தெரியுது நல்லா இருக்குது ப்ரோ முட்டை தோசை சாப்பிட்றேன் இப்போ ஒரு ஒரு தோசை ஃபுல்லாக சாப்பிட்டீங்க கூப்பிடுது <laughs> 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 வடமாநத்துல <laughs> 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 பருத்தித்துறை அப்படிங்கிற ஊரில் இருக்கிற ஒரு வீதிக்கு வந்திருக்கிறோம் அதாவது ஓடக்கரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே எதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் அப்பம் சாப்பிட போகிறோம் அதாவது ஓடக்கரை அப்பம் வந்து இங்கே பல மேனே இங்கே ஃபேமஸ் கூட ஓடக்கரையில் அப்பம் தோசையெல்லாம் சரியான ஃபேமஸ் இப்போ வந்து ஒன்று ரெண்டு க இதெல்லாம் செய்யணும் குறைவு தான் இப்போ முந்தி வந்து இந்த வீதி ஃபுல்லாகவே விற்பினம் அண்டெல்லாம் பழையாக்குள்ளெல்லாம் சொல்லிடும் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நாங்கள் மூணு பேருமே வந்திருக்கிறோம் ஆள் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடி வெட்டிட்டு வீதி <laughs> 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 ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு ஐயா சொன்னதன்படி இது இங்க மழை பெஞ்சா நல்ல வெள்ளம் வந்து இதெல்லாம் போட் வருது பாடசாலைக்கு போய் கூட அதெல்லாம் போட் எல்லாம் போயிடும் இந்த ரோட்ல அப்படியா அதனால இது கோடக்கரையின் வந்தேன்னு சொல்லி சொல்லி இருந்துச்சு இந்த ஓடக்கரை வீதியில ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற இந்த வீடுகள் எல்லாம் பாருங்க ரொம்ப பழமையான கட்டிடங்கள் மாதிரி தான் தெரியுது இங்க அப்பம் விற்பனை செய்யற முறையும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் இருக்கும்னு சொல்றாங்க இதுலதான் அப்புறம் இதுதான் ப்ரோ அந்த தட்டியன்னு சொல்றது இதுக்கான கான்செப்ட் நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா பருத்துறை தானே பருத்துறை இந்த ஓடக்கரை என்ற இடத்துல மெயினா என்ன செய்யறவங்க நிறைய பேர் வேலைக்கு போயிருவாங்க அந்த காபத்து இருந்த நேரங்கள்ல அந்த நேரங்கள் அந்த பெண்கள் எல்லாம் வீட்டை சும்மா நெருப்பினம் பவையை மாதிரி சப்போர்ட் செய்யணுமான் கடை ஒண்ணு போடல தானே அப்ப வீடு அங்க இது வீடு இது வீடுனா கிச்சன் இருக்கு தானே அங்க கிச்சன் கரையோடைய ஒரு கடை மாதிரி செட்டப் அது கடையில தட்டி உள்ளுக்கு அவங்க சமைச்சு கொண்டு இருப்பாங்க இங்க ரெண்டு தோசை கேள் வச்சு அப்பம் வச்சு அப்பம் சுடுவாங்க தோசை சுடுவாங்க நான் சொன்னா தெரியுமா அந்த பலகாரங்க ரெண்டு பலகாரங்களுக்கு எள்ளு புண்ணாக்கு புண்ணாக்கு வேற தட்டை வடை தட்டை வடை தான் இங்க தட்டை வடை சாப்பிடுவீங்க தரத்துல தட்டை வடை பேக் பண்ண பேக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க உள்ளுக்கு அதே நீங்க இங்க எப்படி சொல்றது ஒரு மார்னிங் எட்டு மணில இருந்து பின்னேரம் ஒரு எட்டு மணி ஆனா வாய்க்கால் கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஆனா தோசை அப்பம் வந்து பாக்கக்குள்ள நீங்க ஒரு நாலு மணில இருந்து வாய்க்கால் கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்ப நிறைய போட்டுட்டாங்க சாப்பிடுவாங்க <laughs> 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 வரும் <laughs> 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 இப்ப 
இப்போ நம்ம அப்படியே வந்து முன்னாடி போகலாம் அந்த இடத்துல இருக்க வந்து மூடி இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பிரதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு YouTube channel பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன ப்ரோ ஆமா ஆமா I am Kemal அந்த சேனல் கண்டிப்பா பாருங்க I am Kemal Kemal ஆமா ஆமா என்ன மாதிரியான வீடியோஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸ்ரீலங்கால என்ன விஷயம் ட்ரெண்டிங்கா போகுதோ அந்த விஷயம் நீங்க ஈஸியா பாத்து கொள்ள கூடியமா இருக்கும் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம சப்போர்ட் பண்ணுங்க ரைட் 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 உங்களோட சேனல் பார்த்தா انا நேர்ல பார்க்கிறதுக்கு வித்தியாசமா இருக்கீங்க ப்ரோ அது நான் தான் பயங்கரமான ட்ரெண்டிங்ல எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு நான் கேஷ்ல வீடியோ நினைக்கிறேன் நான் பாத்துர்க்கேன் அவரோட வீடியோஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு பெரிய ஃபேன் உங்களோட வாய்ஸ் அப்படியே ரொம்ப थैங்க்ஸ் ப்ரோ ரொம்ப थैங்க்ஸ் ப்ரோ வந்து இப்போ நாங்க இதல நடந்து வந்துட்டு இருந்தோம் அப்பதான் வந்து கந்தி நம்மளோட கதைச்சாரு ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கிறது <laughs> 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 சில பேர் அஞ்சு மணி அவங்களோட தேவைக்கேற்ற அங்கேயும் ஒன்று இருக்கு பாப்பம் அதை பார்த்துருவோமா இப்போ பாருங்க இந்த பக்கமாக தான் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருந்துச்சு பழைய காபர்ன்றது அங்கே தான் காபர் தான் பழைய காபர் முடிவு காபர் எங்களோட கருத்துல பழைய காபர் ஜெட்டினு சொல்லுவோம் நாங்கள் ஜெட்டி சம சஜினி வீடியோ பார்த்துட்டு தான் தெரிஞ்சிருக்கும் அதோட இங்கே இருக்கிற வீடுகள் கூட்டு கூடுதலாக ஒரு ஒன்றரை பிறப்பு கொஞ்சம் தாண்டி போய்க்குள்ள இந்த ஓடக்கரை முடிஞ்சு என்னங்கும் அது இந்த பேர் வெள்ள வாய்க்கால் வெள்ள வாய்க்கால் அதனால வெள்ளம் கூட வரணும் இந்த இடத்தால இந்த தண்ணி கிட்ட வரும் மழை நேரங்கள்ல சொன்னாரு பழைய காலங்கள இருந்து கொஞ்சம் புது வீட்டுக்கு நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 முட்டையப்பம் இருக்கு வெள்ளையப்பமும் இடிசம்பலும் நல்லா இருக்கும் வாங்க இதான் அங்கே என்ன சொல்கிறது ஓடக்கிறேன் இப்போ அப்படியே திரும்பி இந்த சந்திக்கே வந்துருக்குறோம் இங்கே முன்னாடி இருக்கிற இன்னொரு இடத்துல தான் கிடைக்கும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாம் அங்கே அது கிடைக்குதா பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா என்ன மாதிரின்னு தெரியல திறந்துருக்காங்க திறந்துருக்காங்க ஆ இதை பாருங்க இங்கேயே தான் அன்றைக்கி நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டீங்க சீ தோசை சாப்பிட்டது நீங்கள் அந்த செட்டப் இதான் இந்த மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது ஓடக்கரையில் அப்படின்ற மதில் கேரியோட ரோட்டு கேரியோட இருக்கும் உள்ளுக்கு இருக்கிறவங்க பிசை செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னா இதுக்காகவே தனியாக ஒரு இதுக்காகவே தனியாக பார்த்துக்கிட்டு செஞ்சுருப்பாங்க சமையலரே நீங்கள் முன்னே பார்த்தீங்க சில பேர் கிச்சனோடே இருக்கும் ரோட்டு கேரியாக இருந்தால் அந்த கிச்சன் செட்டப்லேயே வச்சுருப்பாங்க சில பேருக்கு அந்த சிவர் கேரியாக வந்தால் மட்டும் அதை கிச்சனாக ஆக்கி கொள்வாங்க கிச்சன் ஆக்கி கொள்வாங்க ஆமாம் என்ன இருக்கு என்ன இருக்கு சாப்பிட சேரமாம்மா அப்படியே வந்து 
உள்ள போய் பார்க்கலாம் எங்க சொல்றாங்க பாருங்க இந்த தோசை தான் அந்த குட்டி தோசை தானே இது காது ஒரு இல்ல குட்டி தோசை மா சுட்டு தர வசதி நல்லா தான் ஆ நீங்க முதல்ல சுற தோசையே காது போய் குடிங்களா ஆ ரைட் ரைட் சின்ன அடுப்புல வைக்க மாட்டீங்களா அப்ப அடுப்புல வைக்கவே இல்ல காது போறோம் நீங்க இப்ப சுற தண்ணி எவ்வளவு காலம் இப்ப ஒரு 5 மாதம் இல்ல இல்ல நீங்க பிறந்த எங்கோட இதுல இருந்து 24 வயதுல இருந்து இதுல வந்து அப்ப 28 வயதுல இருந்து சுடத்து வாங்கினா 28 வயசுல சுடத்து வாங்கினீங்களா சுடத்து வாங்கினா வீட்ல இருந்து கடையலக்கு சீரோண்டே குடுக்கறோம் இப்போ இந்த போர் காலங்கள சுட்டுனீங்களா இல்லடி போர் காலங்கள சுட்டாது ஒரு ஒரு லெவல்ல சுட்டலாம் இப்போ ஒரு ஃபவுண்டேஷனுக்கு முன்னாலே அப்படி தான் ஒரு போட்டு வச்சு ஆ இப்போயே இது பே தட்டி தான் டாக்டர் இன்ஜினியர் ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 விலை இல்ல ஒரு தோசை வெங்காயம் <laughs> <laughs> தென்ன <laughs> 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 சாப்பாடு <laughs> 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 என்ன விறகு <laughs> 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 அந்த ரெண்டா ஒரு விறகு இருக்குதானே 
ஒரு விறக சைக்கிள்ல கொண்டு வர அளவு அந்த ஆ சைட் ஒரு கட்டு மாதிரி அந்த மாதிரி இப்போ ஏமா ரோட்ல எல்லாரும் போவேன்னு தானே இப்போ காசு இல்ல அமரால் வாரியார் வந்த அப்படி கேட்டிருக்கணும் நேரம் சாப்பிடறது சொல்லி நிறைய பேர் அப்ப அம்மன பேரண்ட் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சாக சில பேர் தடவினா காசு இல்ல அடிங்க குடிப்பீங்க நீங்க சாப்பிடு போசல் குடிப்பீங்க அம்மனா கடை வந்து சாப்பிடு போலாம்னு நினைக்க சரி அதனால தான் இவ்வளவு காலமா இந்த தொழில் பண்ண முடியுது எனக்கு <laughs> 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 என்ன சாதா தோசையா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது தோசை தானே இது நார்மல் தோசை இது முட்டை தோசை சரியா இதில் என்ன மாதிரி தோசை ஒன்று இருக்குது பருத்துறையில் நல்லெண்ணெய் தோசை உண்டு நல்லெண்ணெய் தோசை ஆமாம் எங்கள் அம்மாட்ட இருக்கா நல்லெண்ணெய் தோசை நல்லெண்ணெய் இருக்கு தானே தேங்காய்ண்ணா நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் சொல்லுவாங்க தோசை நல்லா இருக்கும் அதுவும் இங்கே இருக்குது இந்த முட்டை தோசை இது தானே இதில் அங்கே போட்டுருக்காங்க இது சீனி சம்பல் இது வெங்காயத்தில் செய்வாங்க இது எள்ளுத்தூள்னு சொல்கிறது இது நாங்கள் தோசைக்கு சாப்பிட்லாம் இட்லிக்கும் சாப்பிட்லாம் இந்த எள்ளுத்தூள் எள்ளு பொடின்னு சொல்கிற எள்ளு பொடி அங்கே இந்தியாவில் பொடின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இது சிவப்பு சாம்பல் இது மஞ்சள் சாம்பல் சில பேர் சித்த மிளகா சாம்பல் சொல்லுவாங்க இது மாங்காய் சாம்பல் இது இருக்கு தானே தேங்காய் சட்னி இது வளர்ச்சி தேங்காய் சட்னி தான் வெள்ளை சட்னி இதுதாங்க தோசை கறியன்றது கத்திரிக்காயும் மிளகாயும் பிடிச்சி செய்வாங்க அல்டிமேட்டாக இருக்கும் திக்காக இருக்கும் இதுங்க எல்லா வீடுகளையும் செய்வாங்க பருத்தரை எல்லாம் செய்வாங்க இதோட தட்டை வடை சாப்பிட எனக்கு நல்லா இருக்கும் ஆனால் இங்கே இல்லை தட்டை வடை தட்டை வடை என்ன ரிவியூ சொல்ல போனவே எல்லாம் சாப்பிட எல்லாம் சாப்பிட முடிஞ்சிருச்சு சரி இப்போ சாப்பிட இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண தோசை எனக்கும் இது மாதிரி இருக்கு ப்ரோ பிரெட் கிரம்ஸ் என்ன சொல்லுங்க பான் தூள் ஆனா இது எள்ளு பொடிய எள்ளு தூள் அதோட வேற எதுவும் மிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்களா இதுல எள்ளு நிறைய போடுவாங்க நல்லா இருக்கு பொடி தோசை எல்லாம் மேல போடுவாங்க பாத்தீங்களா தூவி விடுவாங்க சாம்பல் ரை பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி அடுத்து வந்து ரெண்டு வகையான சட்னி இருக்குது வெள்ளை சட்னி இருக்குது இது வந்து சிகப்பா இருக்கு ரெண்டே எடுத்து ஒரே தான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சட்டியில் என்ன வித்தியாசம்னா சில இடங்களில் தக்காளி போடுவாங்க இங்கே தக்காளி போட மாட்டாங்க நல்லா இருக்கு எல்லாமே உரைப்பாக இருக்குது எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நல்ல காரமாகவே இருக்கு இப்படியே சாப்பிட்டே முடிச்சுட்டே போது முட்டை தோசை எங்கேயா முட்டை தோசை எனக்கு வாயில் போயிட்டு இருக்கு அம்மா முட்டை தோசை போட்டீங்களா இப்ப பாருங்க முட்டை தோசை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எப்படி இருக்கு ஒரு முழு முட்டையே போட்டிருக்காங்க போல ஆ சும்மா சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எதுலேயுமே தொடாம இப்ப தோசை கறியோட நல்லா இருக்கு ப்ரோ முட்டை தோசை சாப்பிடமே இப்ப ஒரு ஒரு தோசை ஃபுல்லா சாப்பிட்டீங்க எனக்கு தோசை மட்டுமே கொடுத்தாலே சாப்பிட்றேன் அவ்வளோ டெஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த ஒரு ஜீவன் கேமராவுக்கு முன்னாடி வளர்ச்சி எடுக்கிறாரு நான் நீங்கள் சாப்பிடுங்க முட்டை தோசை அதை ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ என்ன தோசை உங்களுக்கு சம்பல் எனக்கு இது என்ன தோசை ப்ரோ என்ன தோசை என்ன தோசை என்ன தோசையே நீங்கள் சம்பல் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நல்லா இருக்கும் அப்படியா 
விழுங்க சாப்பிடுங்க நல்ல எண்ணெயா இது நல்ல எண்ணெய் தோசை நல்ல எண்ணெய் தோசை ஆனால் சும்மா சாப்பிட்டு அதை விட நல்லா இருக்குமா இருக்கும் என்ன தோசையா ஒரு இனிப்பு மாதிரி இருக்கு லைட்டா அதோட சாப்பிட தான் நல்லா இருக்கு சட்னியோட தொட்டு சாப்பிட தான் நல்ல எண்ணெய் தோசை நல்லா இருக்கு சட்டபடி இருக்குமா இந்த சட்டபடி பதிலேயும் பரப்புறோம் யாரு இவரு பவி அவர்கிட்ட வந்து பழகினது தமிழ் ப்ரோஸ்ட் வந்து பழகினது சட்டபடி அப்படிங்கிற வார்த்தை சரி இப்போ தோசை எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு உண்மையில சூப்பராக இருந்துச்சுங்க அம்மா எவ்வளோம்மா எத்தனை தோசை எடுத்தோம் ப்ரோ அளவு கணக்கெலாம் என்னென்ன தோசை சாப்பிட்டீங்க முட்டை சாப்பிடுங்க முட்டை தோசை ரெண்டு வாங்கணும் பிளேன் தோசை பிளேன் தோசை எத்தனை மூணு மூணு அவா கனவு தெரியும் நீங்கள் என்ன சாப்பிட சொன்னீங்க சரி என்னென்ன தோசை முந்நூறுரூவா நம்ம வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிடுவோம் என்ன தோசை உண்டு ஆ காணுமா உண்மையில் விலைக்கு பரவாயில்ல என்ன ப்ரோ வெளியிடங்களுக்கு போனால் வந்து தோசையே பயங்கர விலையில் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ தோசை விலை தான் பெரிய பெரிய கடைகளில் போய் சாப்பிட்றதுக்கு இப்படி வந்து வீடுகளில் செய்கிறவங்கள்ட்ட சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு வந்து உதவியாக இருக்கும் என்னங்க ஓகே இப்போ வந்து அப்பம் சாப்பிட அப்பம் இப்போ தோசை சாப்பிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு அப்பா கடைக்கு வந்தோம் முதலே நம்ம பார்த்துருப்போம் அது வந்து துறக்கல என்ன காரணம் தெரியல என்ன காரணம்னா தான் அவங்க தேவைக்கிட்ட மாதிரி செஞ்சு விடுவாங்க வேறு இங்கே போயிருந்தால் செய்ய மாட்டாங்க இப்போ அப்பம் என்னோடத்தில் விற்கிறாங்க அது அப்பம் நான் சொல் அதை சொல்கிறத விட முதலாவது அங்கே ஃபேமஸ் ஆனதுன்றா பொல் ரொட்டி பொல் ரொட்டி நம்ம ஆமிக்காரங்க பொல் ரொட்டி சம்பல் தான் அங்கே ஃபேமஸ் அப்பவும் இருக்குது இப்போ புதுசாக இருக்குது ஆனால் பொல் ரொட்டி அந்த கால எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு ட்ரம் இருக்குது தானே ஒரு கடை ட்ரம்மாக இருந்தது ட்ரம் தான் ஒரு கடை சதி தெரியும் ஓ ஒரு ட்ரம் இருக்குது தானே ஒரு பழைய ட்ரம் வெட்டி அதான் ஒரு தகரம் எதுவுமே ஒரு ட்ரம் அந்த கடை இப்போ எப்படி மாறி இருக்குன்னா சொல்லல நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஒரு ட்ரம் அவட பெரிய கடையாக மாறி இருக்கு போயிட்டு பார்க்கலாம் அப்படியே சாப்பிட்டு அங்கே ஜெட்டி அடியில் அப்படின்னா ஜெட்டினா காபர் கருத்துற பழைய காபர் போயிட்டு பிளைன் டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே இந்த வீடியோ வந்து முடிக்கலாம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பருத்தித்துறை பஸ் தரிப்பு நிலையம் இந்த இடத்துல மகாத்மா காந்தியுடைய சிலை கூட வச்சுருக்குறாங்க இப்போ அப்படியே நாங்கள் போட் ஜெட்டி அதாவது பருத்தித்துறை துறைமுகத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறோம் அந்த போட்டை பார்த்திங்களா பருத்தித்துறை வெளிச்ச வீடு இந்த பக்கமாக போனால் வல்வெட்டித்துறை இந்த கடையில் தான் நம்ம அப்போ சாப்பிட போகிறோம் அப்போமா பொருள் ரொட்டி சாப்பிட போகிறோம் இதுதான் வந்து பருத்தித்துறை துறைமுகம் அதாவது படகுத்துறை ஜெட்டி இப்போ அப்படியே போயிட்டு அப்பம் பொருள் ரொட்டி வாங்கலாம் ப்ரோ குடிக்கிறதுக்கு என்ன வாங்குறது பிளைன் டீயா பிளைன் டீயா பிளைன் டீ கண்டு போன தையா அத்தர பிளைன் டீ இப்போ தான் ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது வரைக்கும் பொருள் ரொட்டி சாப்பிடலாம் அங்கே கொண்டு வரலாமா ப்ரோ பிளேட் இங்கே இந்த சம்பளம் பார்க்கவே பயங்கரமாக இருக்குது சிகப்பாக இருக்குது இது சிங்கிள் உணவு ப்ரோ அவங்க வந்து ஆமியிலே தான் என்ன இந்தாங்க ப்ரோ எங்கள் ஊர்னு கேட்டார் பதில் என்ன அங்கேருந்து பைக்லேயே ஆகுதுங்கன்னு கேட்குறாரு ப்ரோ இப்படியா இருக்கும் பிளேன் டீ சுடு தண்ணியில் இந்த டீ பேக்கை போட்டு கொடுத்துட்டாங்க சுடு தண்ணியிலே டீ பேக்கை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்படியா இருக்கும் பண்ணி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அங்கே ரெண்டு ஜீவன்கள் உட்காந்து காய்ச்சிட்டு இருக்குதுங்க டீ போயாக இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு இப்போ தான் தெரியுது டீ வாங்கிட்டு வரதே ஒரு பெரிய வேலை தான் சாண்ட்விச் மாதிரி தான் நான் சாப்பிடுவோம் சாண்ட்விச் மாதிரியா இது நான் நிறைய வாட்டி சாப்பிட்ருக்கேன் நம்ம ஊரில் எல்லாம் நிறையவே கிடைக்கும் இந்த பொருள் ரொட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொட்டியவே சின்னதாக அதில் தேங்காயெல்லாம் போட்டு செஞ்சுருப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புள்ளி இந்த சட்னி மாதிரி இருக்குல்ல சம்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கட்ட சம்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிங்களத்தில் வெங்காயம் கட்டர் தூள் இதுதான் போட்டிருக்காங்க மாறுமா ஊருக்கு ஏற மாதிரி இல்லாட்டி ஒன்று தானே கட்ட சம்பல் இது வந்து சிங்கள முறைப்படி செஞ்சுருக்காங்க அங்கே இந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க நம்ம ஊர்லலாம் ம் பயங்கர வைப்பாக இருக்குது ஆ நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா இதுதான் வந்து இப்போ சிங்கள மக்கள் ஈவினிங்கில் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி இந்த பொருள் ரொட்டியும் பிளேன் டீயும் அதை போய் நாங்களும் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழகிட்டோம் அங்கே 
ஓகேங்க இந்த காணொலி இதோட முடிச்சுக்கலாம் அடுத்த காணொலியில் சீக்கிரமாக சந்திக்கலாங்க இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இந்த காணொலியை பகிருங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரியான இடங்களும் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க சீக்கிரமாகவே அடுத்த காணொலியில் நாளைக்கு சந